വേദികൾ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളെയും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ആരാണ് ഗിന്നസ് പക്രു അതെ ഉണ്ട പക്രു മാറി ഇപ്പൊ ഗിന്നസ് പക്രു ആയി മീശമാധവൻ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ ജോക്കർ എന്നീ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ തിളങ്ങുന്ന താരമായി തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ഫാദറായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പുനരവതരിച്ചിരിക്കുന്ന അജയ് കുമാർ പക്രു വെൽക്കം മിശ പക്രു എന്റെ ചെറിയ വലിയ നമസ്കാരം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈയടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഒരു കലാകാരൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ആ രണ്ട് കൈകൂട്ടി അടിക്കുന്ന ശബ്ദം അതാണ് ഒരു കലാകാരൻ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് കൈയടി ഈ രണ്ട് കൈകൂട്ടി അടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് എന്നെ ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് അതിൽ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് ഒരായിരം നന്ദി പറയട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം സന്തോഷിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ബിഗ് ഫാദർ ആയിട്ടാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ അപ്പോ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഭീഷണിയാന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയണം മമ്മൂട്ടിയും പക്രുവും തമ്മിൽ ചെറിയ സാമ്യം ഉള്ളു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്ലാമർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ പൊക്കം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ഭുത ദ്വീപിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഈ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കലേ ആ അനുഭവം ഒന്ന് പറയാവോ അത്ഭുത ദ്വീപിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട അനുഭവം കുതിരപ്പുറത്ത് പോയ ഒരു അനുഭവമാണ് അതെന്താ അനുഭവം ആ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അനുഭവം എനിക്കല്ലായിരുന്നു കുതിരക്കായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിന് മനസ്സിലായത് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരാളുണ്ടെന്ന് ഓ ശരി 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 കാരണം കേറ്റി വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെച്ച് വിടുവായിരുന്നു ആണല്ലേ അപ്പൊ സാധാരണ കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഈ നായകന്മാര് ഡ്യൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്പുകൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഡ്യൂപ്പിനെ കിട്ടത്തില്ല അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചിനെ പിടിച്ചിരിക്കാം അതിലും ഭേദം ഞാനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തത് ഓ ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒത്തിരി നായികമാരുണ്ട് അല്ലെ ആ നായികമാര് ഇല്ലാതെ അത്ഭുത ദ്വീപിൽ ബോളിവുഡിൽ നിന്നും ഒരു നായികയെ കൊണ്ടുവന്നു അതിന് കാരണം എന്താ മെലിഞ്ഞുകുട്ടി മോഡൽ അതെ 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 ചെറിയൊരു കാരണം ഉള്ളൂ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ മലയാളത്തിലെ പല നായികമാരെ ആലോചിച്ചു കാവ്യ മാധവൻ ആയാലോ എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ അവസാനം നമ്മുടെ മമതേ വരെ ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ പറ്റി എന്താ വേറെ സംഭവം ഇല്ല റൊമാൻസ് സീനൊക്കെ വന്ന ഒന്ന് ഓട്ടം പിടിക്കണ വലിയ പാടായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മള് ചുറ്റിന് നടന്ന ഓട്ടം പിടിച്ച് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ആണല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ പ്രവേശന ഒരു കാരണം മിമിക്രി ആണല്ലോ അപ്പൊ മിമിക്രിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പറുകൾ അല്ല ഞാനിപ്പോ ഏത് സ്റ്റേജിൽ ചെന്നാലും എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതില് ഇപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ഏതാ ചെയ്യുന്നത് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് കഴിവുകൾ ഏത് വേണം ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കഴിവാണോ നീട്ടുന്നില്ല ശാസ്ത്രം കിട്ടുമല്ല വേണ്ട വേണ്ട അത്ര തന്നെ മതി ഇനി വേറെ എന്താ ട്രെയിൻ ശബ്ദം ആ ട്രെയിൻ അതെന്താ ട്രെയിൻ കൂവിയതാ ശരി ശരി വണ്ടി ഓടി അതെന്താ വിസിലടിച്ചാ വിസിലടിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പോകാൻ പറ്റില്ല ശരി ശരി അതെന്താ ഗ്യാസ് പോയി നിന്റെ എന്റെ ഇല്ലടാ ട്രെയിൻ ആ വണ്ടി ഓടി ഓക്കേ ഓക്കേ ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് നിന്റെ യഥാർത്ഥ പണി മനസ്സിലായത് ട്രെയിനി കാപ്പി കച്ചവടം അല്ലേ അത് വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് വെറുതെ മിമിക്രിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ജീൻസ് വെട്ടി നിൽക്കുവല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ കുറ്റം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കുമളയുടെ ശബ്ദം ഓ ശരി ശരി അത് ഇതാരും അനുകരിക്കരുത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പ
ഇങ്ങനെ മിമിക്രിയിൽ അനുകരിച്ചു നേരിട്ട് അനുകരിക്കല്ലേ ബലൂൺ പൊട്ടിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുസൃതി ശരി <laughs> 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 ഇപ്പോൾ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ കലാകാരന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തെരുവിലേക്ക് ഇതാ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിനോദ് കെടാമംഗലവും സംഘവുമാണ് ഇതാ വിനോദിനെയും സംഘത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ തോന്നൂർക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ റേഡിയോ മാങ്ങ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത്തരം നല്ലൊരു വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളടിച്ച് പിച്ചായിട്ടാ വന്നുക്ക ബാല അത് മാന്യന്മാര് വന്നുക്കണ ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലേ ഇവിടെ പരമാന്യവിടെ മാന്യമാര് എന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ട മാന്യനെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാനെന്താ മാന്യനല്ലേ നാട്ടുകാർക്കും ഇരിക്കുന്ന സകല ആൾക്കാർക്കും എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ജാനുവിനെ അറിയില്ലേ നിങ്ങള് അറിയില്ലേ അവിടെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഈ തലയില് തോർത്ത് കെട്ടി പീടി വലിച്ചു വരഞ്ഞത് ആരാ ആരാ മാഞ്ഞ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ തലയിൽ തോർത്തും കെട്ടി പീടി വലിച്ചു വരാൻ നിക്കല്ലേ മിന്നാ മിനിങ് ബാല ഒരാളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുമ്പോ അതിന്റെ സത്യം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ കേക്കണം ഇവൻ ഈ പറയുന്ന ജാനുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാണും അതോട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട പത്തായത്തിന് നെല്ലിന്തിങ്ങേലി മൂന്നാറെന്ന് വരില്ലേ കിടക്കേണ്ട ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ മാന്യത തെളിയിക്കാൻ വന്നോനാ നീ ആദ്യം അവനവൻ നന്നാവണം നീ വലിയ മാന്യന എന്റെ മാന്യത ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാലോ നിങ്ങൾ കേക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെങ്കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ആറു മാസം കൊണ്ട് ഇവ ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു ചൈനക്കാരി പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ആറു മാസം കൊണ്ട് ഇവ ഉപേക്ഷിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലത് ചൈനയുടെ സാധനങ്ങൾ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉപേക്ഷിച്ചു ഒന്നാമത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എടാ റേഡിയോ മാങ്ങ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് നീ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാ അവിടെ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കി പ്രിയമുള്ളവരെ റേഡിയോ മാങ്ങ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്താണെന്നാൽ ഇന്ന് പരിപാടിയിൽ ജഡ്ജായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഐഡിയ ബാർസിംഗർ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ജഡ്ജായി നമുക്ക് സുപരിചിതനായ സംഗീത സംവിധായകൻ ഭരത് സാർ ആണെന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിറഞ്ഞൊരു കൈയ്യോടിയോടു കൂടി നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ഒതുങ്ങി നിക്ക അവിടെ മനസ്സിലായിട്ടാണല്ലേ മടിക്കുത്ത് അഴിച്ചിട്ട് ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങല്ലേ സാറേ പ്രിയമുള്ളവരെ 
റിയാലിറ്റി ഷോ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഒട്ടനവധി കലാകാരികൾ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അതിന്റെ പാട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അത് പറയും നമ്മുടെ പാട്ട് കൊടുക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ എല്ലാവർക്കും പാടാൻ പറ്റിയതല്ല ഇതൊരു റേഡിയോ മാങ്ങ റിയാലിറ്റി ഷോ റേഡിയോ മാങ്ങ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പാടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പാടാൻ പറ്റില്ലാണ് ബാലം പാടിയ ശരിയാവില്ല പാട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാടിക്കൂട കൊഴപ്പുണ്ടോ അവിടെ എന്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാങ്ങയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ മാങ്ങ തണ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നം വെറുതെ കിടന്ന് തിക്കും തിരക്കുണ്ടാക്കുന്നു എന്തായാലും സാറ് കൂടി നിർബന്ധിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യ ഗാനം ആലപിക്കാൻ ബാലനാണ് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാലന്റെ ഗാനം ആലപിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വലിയ ഇത് ജയചന്ദ്രന് ഇതൊന്നും യേശുദാസ് എന്നല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പൊന്നാമുത്രൻ ബാലൻ ഒരാളും ഞാൻ തന്നെ ചുറ്റുപടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പറയണ്ട നാട്ടുകാരെ മുമ്പിലല്ല വേറെ ഇവിടെ അല്ലോ വെറുതെ കിടന്ന് തിക്കും തിരക്കുണ്ടാക്കല്ലേ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാ വ്യത്യസ്തനാമൊരു സിംഗറാം ബാലനെ സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല റെഡുമാങ്ങയ്ക്കു അഭിമാനമാകും റെഡുമാങ്ങയ്ക്കു അഭിമാനമാകും സിംഗറാം ബാല നിനക്കഭിവാദ്യം ബാലൻ ഒരു കാലൻ സ്മോളടി വീരൻ അറുബോറൻ നടിപിടി കൂടി തടികേടായി മാറി ബോറൻ 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 ജാനോ 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 ൊരു സിംഗറാം ബാലനെ സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഇനി നമുക്ക് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാം സാറേ സാറേ സംഗതി പോയല്ലോ ബാല ഞാനറിയാതെ ശ്രുതി എവിടെ ശ്രുതി നമ്മള് കൊടുങ്ങല്ലൂര് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ പോയിന്ന് കണ്ടില്ല വന്നില്ലല്ലോ ബാല ടെമ്പിലേക്കി മീൻ കച്ചവടല്ലേ ഞാൻ എന്റെ എം ഐ ടി എമ്മേ വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ബാല ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ബാല ആരാ ബാല ഗുരു ശ്രീ നാരായണ ഗുരു അല്ലെ അതല്ല ചോദിച്ചത് പാട്ടിലാരാ ബാലന്റെ ഗുരു പാട്ടില് നമ്മുടെ അച്ഛൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരു ആണോ എന്താ ബാല അച്ഛന്റെ പേര് അച്ഛന്റെ പേര് തങ്കപ്പ ഭാഗവതര് തങ്കപ്പ ഭാഗവതർ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലല്ലോ ബാല സാറ് കേട്ടിട്ടില്ലാന്നല്ലോ ഉള്ളോ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അത് ശരി ബാല ശ്രദ്ധിക്കണം ബാല ബാലൻ പാടുമ്പോ ഈ ഷാർപ്പാണ് പാടുന്ന ബാലൻ അതായത് ബാലൻ ഹൈപ്പിച്ച് പാടുമ്പോ ബാലൻ ആ ടോപ്പ് ഒന്ന് പാടി നിർത്തിക്ക് ബാലൻ നമ്മൾ പാടുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പൊക്കെ പാടുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശാരീരം വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് തള്ളുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാടുമ്പോ ബാല എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പാടുമ്പോ എപ്പോഴും ടോപ്പ് പാടുമ്പോ പോയത് കണ്ടു പോയത് കണ്ടു കൈ പോയത് കണ്ടു ശബ്ദം വന്നില്ല തൊണ്ടയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ബാലൻ ബാലൻ പിന്നെ ഈ സ്വരങ്ങളൊക്കെ പാടിയില്ലേ അതിൽ ആ സ്വരങ്ങൾ പാടി ബാലൻ ബാലൻ ഇപ്പൊ പാടി വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാലൻ പാടിയപ്പോ ബാലൻ ഞാൻ സ്വരത്തിന്റെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞ ബാല പിന്നെ ബാലൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി കാരണം ബാലൻ തുടങ്ങിയത് കല്യാണിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഓപ്പിയാറിലാണ് അത് അത് സാറിന് കറക്റ്റായിട്ട് സാമ്പോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതല്ല ബാല ബാലൻ കല്യാണി രാഗത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഋഷഭം കഴിഞ്ഞ് പന്തവരാളി രാഗം കഴിഞ്ഞ് മധ്യമത്തിൽ എത്തിയപ്പോ അതെ ബാലൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മധ്യമത്തിൽ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് സംശയമാണ് ബാലൻ പിന്നെ ഷഡ്ജെട്ടാണോ പാടിയത് ബാലന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ 
ബാലനെ കല്യാണി കഴിഞ്ഞു ഋഷഭം കഴിഞ്ഞു പന്തുപുരാൻ കഴിഞ്ഞു ആ രാഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ മധ്യമത്തിൽ എത്തിയപ്പോ ബാലൻ പിന്നെ ഷജ്ജെട്ടാണോ പാടിയത് ഇട്ടിട്ടില്ല ബാല ബാലന് മനസ്സിലായില്ല ബാലൻ ആ സമയത്ത് ഷജ്ജമിട്ടാണ് പാടേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ബാലൻ ഷജ്ജമിട്ട് പാടിയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക് ഇല്ല ബാല ബാലൻ ഷർജ ഇട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാല ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ബാലൻ ഇട്ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാലൻ ഷജ്ജം ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഷളസമാണ് ഇട്ടത് കാരണം ഈ ഷജ്ജ ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഷളസ് ഇട്ടാൽ ഈ ഷളസം ഒരിക്കലും ഷജ്ജത്തിന്റെ ഗുണം ചെയ്യും ഇല്ല ബാലൻ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്ന ബാലൻ ഷജ്ജ ഇട്ട് പാടിയില്ല ബാല സംഗീതത്തിലെ ഷജ്ജത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ഇല്ല ബാല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വല്ല വെള്ളിയോ മറ്റോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ പോലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വർണവും വലിയ പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ബാല കാരണം ബാലൻ ഷജ്ജമിട്ട് പാടിയിട്ടില്ല കാരണം ബാലൻ ഷജ്ജമിട്ട് പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ സംഗതി താഴെ പോവില്ലായിരുന്നു ബാല ഇനി വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ബാലൻ ഷജ്ജമില്ലാതെ ഇല്ല പാടിയത് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ബാല ഞാനൊരു നാൽപ്പത് അങ്ങിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും സാറ് ബാലന് നാൽപ്പത് മാർക്ക് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാനും ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഞാനും ഒരു നാൽപ്പത് കിട്ടു അതെന്തിനാ ബാല ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഇല്ലാതെ നല്ല സാധനം കിട്ടില്ലപ്പോ ആണോ എന്നാ പിന്നെ തെണ്ടിക്കു ബാല അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോ ഇത് സംഭവം ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഈശ്വരനെ അറിയാ നമ്മളെ തർക്കത്തിന് വന്നല്ലോ അപ്പോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് ഇട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു നാൽപ്പത് ഇട്ട സ്ഥിതിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ അവൽക്കുള്ള നല്ല തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്ട് ഇട്ടു വരാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ വോട്ട് ചെയ്യണം മൈ ഫോർ ഫോർമാറ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ത് പണ്ടാറൊക്കെ നോക്കി ചെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ഓക്കെ സാറേ ഓക്കെ കേട്ടോ മാങ്ങക്കുണ്ട് മാങ്ങ ഡണ്ടിക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ബാ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതാണ് ബാലൻ സാറിന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ബാലനെ പാടിച്ചത് ഇനിയുള്ള ഗായകർ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ അഭിമാനം പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തതായി പെർഫോമൻസ് റൗണ്ട് ആണ് ഈ റൗണ്ടിലായി നമുക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ കലാകാരിയാണ് മിസ് മായ മിസ് മായയെ ആദരവോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം മായ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കലക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ പെർഫോമൻസ് റൗണ്ട് ആണ് അതെ അതെ പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലും അതെ അതെ അപ്പൊ നർമാദിക്കാൻ നേരുതി മുടിയൊക്കെ കളർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടുണ്ട് കളർ ചെയ്തേ ഇല്ല രാവിലെ ഇഷ്ടിയെ കളത്തിപ്പെട്ട് കുളിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല സാർ മായ സാർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആനച്ചന്തം ഉണ്ട് മോളിന്ന് ഏത് പാട്ടും ഇവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത് ആരാ മോളെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രാജേഷ് അങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രാജേഷ് അങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന അങ്കിളെ കുട്ടിയുടെ ട്രാക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടേക്ക്
എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി നമുക്ക് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാം വരെ സാർ എന്നതാ മായത് ദൈവം മോൾക്ക് ആവോളം സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി തന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ മോളെ അസ്സലായിരുന്നു മോളെ കിടിക്കി കളഞ്ഞു കേട്ടോ മോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന് നിന്നപ്പോഴേ വലിയ സംഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ മോള് തുള്ളിച്ചാടി കളിച്ചില്ലേ എന്നതാ മോളെ സംഗതി അസ്സലായിരുന്നു മോളെ പിന്നെ മോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മോൾ ഈ സായും പായൊക്കെ പാടുമ്പോൾ സ മുകളിൽ പാടണം താഴെ വരണം എന്നാലും വിരിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മോളെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു മോളെ അസ്സലായിരുന്നു മോളെ കിടുക്കി കളഞ്ഞ കേട്ടോ അസ്സൽ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ച പക്ഷെ ഒന്നും നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മോളെ എങ്കിലും എനിക്കൊരു കാര്യം മോള് പാടി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒന്ന് പോയില്ലേ ആ എവിടെ പോയെന്ന് മോൾക്ക് മനസ്സിലായോ എവിടെയാ മോളെ പോയത് ശ്രദ്ധിക്കണം മോളെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴൊന്നും ശുദ്ധമായ സംഗീതം പോകാൻ പാടില്ല സംഗീതം താഴെ വീണ് അവതാളാവില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം മോളെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജനത്തിന് മുഴുവൻ ആനന്ദ സാഗരത്തിൽ ആരാടിച്ചതല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല മോളെ ഞാനൊരു നൂറ് സന്തോഷായില്ലേ മോളെ തെണ്ടിക്കോ വളരെ അത്ഭുതമായിരിക്കും നൂറില് നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യമായിട്ട് മായ്ക്കാം ൾക്കുമ്പോഴേ <laughs> 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 മോളെ എനിക്ക് പെണ്ണും പെടക്കോഴിയൊക്കെ ഉള്ളതാ അതെ ഇവിടെ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ആൺപിള്ളേരുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കും മോളെ കലാരംഗത്ത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് പോയി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച കലാകാരന്മാർ വിരളമാണ് അതിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനെയാണ് ഇനി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴിലും തെലുങ്കിലും കന്നഡയിലും മലയാളത്തിൻ്റെ അംബാസിഡറായി മാറി മലയാളത്തിൻ്റെ മണിമുത്ത് അതെ മലയാളികളുടെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം അംബാസിഡർ കലാഭവൻ മണി വെൽക്കം കലാഭവൻ മണി നമസ്കാരം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ അമ്മ പറയാറുണ്ട് മോൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചാൽ മരിച്ചിട്ട് നിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആ കാണുന്ന നക്ഷത്രം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കും ദൈവമേ അതാണല്ലോ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വിണ്ണിലെ നക്ഷത്രങ്ങളൊരു കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മണ്ണിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ പരിപാടിയെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ പ്രദീപ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് മോളി നിപ്പുണ്ടാവും എനിക്ക് പ്രദീപിന് നൽകാൻ ഒരു സമ്മാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രദീപിന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഗാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ഒന്ന് പാടട്ടെ ഏതോ ഒരു ലേഡീസ് ക്ലബ്ബിലെ ഒരു മാഷി ഹാർമോണിയത്തിൽ നമുക്ക് അമ്മടിച്ച് കിടന്ന് പാടുന്ന ശബ്ദം റോട്ടി കൂടെ കേടുള്ള ശീലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ എന്നോ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ പോയിട്ട് പാട്ട് പാടാനായിട്ട് തൊണ്ടയിൽ വെള്ളം ഇത്രയും ഒപ്പത്തിന് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കരയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും ഇതേ കറുത്ത വിശ്വാസ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാറ് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു എരുമയുടെ ലുക്കാന്ന് അവർ പറയണേ ശരിയായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഭാഗം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമയിലും വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ പിച്ചൊക്കെ നോക്കി പാടണ്ടേ നാടൻ പാട്ടാണ് പിച്ചൊന്നും വേണ്ട കിട്ടി വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പാടായിരുന്നു 
മനസ്സിനറിയാൻ വേണ്ടി പാടിയതാണ് പ്രദീപിന് വേണ്ടി പാടിയതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നാടൻ പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ചാലക്കുടി ചന്ത മതിയോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ ചാലക്കുടി ചന്തക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മീങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടു ചാലക്കുടി ചന്തക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മീങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടു ചാലക്കുടി ചന്തക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മീങ്കാരി പെണ്ണിന കണ്ടേ ഞാൻ ചെമ്പല്ലി കരിമീൻ ചെമ്മീനേ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടലി നെയ്യുള്ള പിടക്കണമീനാണ് ും കണ്ടും കുട്ടോളയാവായും 
ഇതുവരെ നല്ല പാട്ടുകളും സ്കിറ്റുകളും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മിമിക്രി കാണാം മിമിക്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അനുവദിക്കാറുള്ളത് സിനിമാ താരങ്ങളെയാണ് ആ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൊരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അങ്ങനെ തുറന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ മോർഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മലയാള സിനിമയിലെ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരിലേക്കുള്ള രസകരമായ ഒരു മോർഫിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പല താരങ്ങളുടെയും ശബ്ദം ഒന്ന് മാറ്റിമറിച്ചെടുത്താൽ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മലയാള സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അടക്കമുള്ള സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വരസമ്പോഴും കാര്യരമിൻ്റെ കരുത്തുമായി നമ്മളെ ഒരുപാട് വിസ്മയിപ്പിച്ച കരുത്തുള്ളൊരു നിറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ ശ്രീ മുരളിച്ചേട്ടൻ മുരളിച്ചേട്ടൻ ശബ്ദത്തിൽ മുഴിഞ്ഞിടപ്പുണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നമുക്ക് മുരളിച്ചേട്ടൻ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാം മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നിന്റെ വിറയാറുന്ന കൈകളിലേക്ക് ഒരു ആയുധം എടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അതേതോ പ്രാണന്റെ നേരെയും ചൂണ്ടിപ്പിടിക്കാനും കൊടിനാടഴ പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാഞ്ചി വലിക്കാനും നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ശേഖരന നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശേഖരനെ കൊല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഒരായിരം തവണ മരണത്തിൽ നിന്നും നീന്തി കരകേറി മനസ്സും ചരി നിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റു കാണണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നൂറു ജന്മം കൂടി ജനിക്കണം നായായിട്ടും നരിയായിട്ടും പിന്നെ നരതായിട്ടും മനസ്സിലായോടാ മലയാള സിനിമയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അശോകന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് ഹരിശ്രീ കുറിച്ച് അശോകനുമുണ്ട് പിന്നെ അടൂർ ഗോപാൽ സാർ സിനിമകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്ത മറ്റൊരു അശോകനുമുണ്ട് ആ അശോകൻ ശബ്ദത്തിന് മുടിഞ്ഞിടപ്പുണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രത്തിലെ മറ്റൊരു കരുത്തനായ നേതാവ് രാവ് ഓർക്കണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മളൊരു വാർഷ ഉണ്ടാകും രാവ ജയിച്ച ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തെ സാധന പ്രദർശനവും ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലിയും എന്താ വാക്കിയാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചും പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം മുല്ലപ്പെരിയാർ പോയിട്ട് കണക്കിൽ ആറെന്ന് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റ് ഭാര്യയെങ്കിൽ മാത്രമേ ശക്തമായ ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിലയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു നമ്മൾ ടി വിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോണിൻ പരിപാടികൾ ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത ഡ്രസ്സുമിട്ട് വായിൽ വലിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഫോണിൻ പരിപാടികൾ പലപ്പോഴും ആ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കൊച്ചു വസ്ത്രധാരണം കാണുമ്പോൾ അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പോലും വിസ്മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ളതാണ് അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണം മലയാള സിനിമയിൽ ചില താരങ്ങളും ഇതേപോലുള്ള ഫോണിൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നടൻ ജനാർജേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോണിൻ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഫോണിൻ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമസ്കാരം ഷക്കീല മസാല യുവർ ചോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരുപാട് കോളുകൾ നമുക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ കോള് ആരുടെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ ഷക്കീല മസാല യുവർ ചോയ്സ് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ രാധയാണ് ഓ രാധ രാധേ രാധ എവിടുന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലപ്പുഴയെന്നാണ് സാർ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നല്ല സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സാർ എന്റെ സാറേ 
രാധ രാധ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാർ ഓ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ രാധ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ ആ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി സാർ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയോ എന്നാലും സാരമില്ല രാധ രാധയ്ക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സാർ ഓ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്താ രാധ എന്റെ സാറേ രാധേ രാധയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഭർത്താവ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താ രാധയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഭർത്താവ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവോ ആ ഭർത്താവ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എടോ ഞാൻ തന്നെയാണോ ഭർത്താവ് അപ്പൊ രാധ എന്ന് പറഞ്ഞതോ അതെ രാധ രാധാകൃഷ്ണൻ അതാ എന്റെ മുഴുവൻ പേര് എന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പെണ്ണൊന്നും അല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ ഒത്ത ആളാ എടാ രാധാകൃഷ്ണ തെണ്ടി നിനക്ക് ഏത് പാട്ടാടാ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് വെച്ച് സാർ ഓ പാട്ട് വെച്ച് തിരികെയല്ല നിന്നെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുക വേണത് വെച്ചിട്ട് പോടാ തൊട്ടി ആഹാ ഇതേപോലുള്ള ഫോൺ പരിപാടികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോൺ പരിപാടികൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫാഷൻ ഷോയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഫാഷൻ ഷോ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യമാർ കാണാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫാഷൻ ഷോ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പക്ഷേ ഭർത്താക്കന്മാർ വഴിതെറ്റി പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവർ കാണുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കാണും പക്ഷേ കുട്ടികളെ മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരെ നമുക്ക് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ ഫാഷൻ ഷോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വന്ന് അടുത്തിരുന്നു മൂപ്പർക്ക് ഇത് കാണുകയും വേണം കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം ഉടനെ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ഡാ എന്നിട്ട് പോടാ ഉടനെ കുഞ്ഞു അച്ചാ ഇതെന്നാ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നേ മോനെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യോ ആ ആടാ അതെ ഇവരൊക്കെ അമേരിക്കക്കാരല്ലേ ഭയങ്കര പൈസക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നതാ ഇപ്പൊ പൈസ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പൈസ ഇല്ല പാവങ്ങളായി പോയി അതാ മമ്പൊക്കോ കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കുക ഇതിലും പാവപ്പെട്ടവർ ഇനിയും വന്നാലോ ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഫാഷൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഫാഷൻ ഷോ ആണുങ്ങളുടെ വരവ് ഇപ്പം പോക്കോ കണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു രക്ഷയില്ല അതെന്തോ നമ്മൾ ദേഷ്യമുള്ള പോലെയാണ് സിക്സ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇപ്പോൾ അടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് മസിലൊക്കെ പെരുപ്പിച്ച് നമ്മൾ വന്ന് നോക്കിയും നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആണുങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ഷോയിൽ അവരുടെ സ്റ്റൈലുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോകും പക്ഷേ ഈ നോട്ടത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഈ നിൽക്കാനും നോക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരാണ് ശരിക്കും അവരൊരു സ്ഥലം വന്ന് കാണും എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കി വെക്കും കുറേ മരങ്ങളും ഒക്കെ കുറേ നോക്കി വെക്കും നമുക്കിനി നോക്കാം ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി വെക്കുന്നുള്ളത് രണ്ട് തെങ്ങ രണ്ട് പ്ലാവ് രണ്ട് അഞ്ഞിരി രണ്ട് കോഴി മൂന്ന് പട്ടി കൊള്ളാം ഈ സ്ഥലം കൊണ്ടില്ല ഇതായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലോ അവരുടെയാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ ക്യാറ്റ് വാക്ക് എന്ന് പറയും ആ സ്റ്റൈലിന് നമുക്കിനി പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ഷോ എന്ന് കാണാം ഇനി ഇവരൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് അവർ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫാഷൻ ഒന്നുകൂടെ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇതോ ഇതാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്കിലും കാണോ പ്ലീസ് 
ഇനിയെങ്കിലും കാണാൻ മനസ്സിലായിക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അവർ കാണുന്നുണ്ട് സിനിമ നമുക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അത് മലയാള സിനിമയിലും തമിഴ് സിനിമയിലും ഹിന്ദി സിനിമയിലും തെലുങ്ക് സിനിമയിലും കന്നഡ സിനിമയിലും ഒക്കെ സിനിമ എടുത്ത് ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ പല ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ നമ്മുടെ തമിഴിലേക്കൊക്കെ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും നമ്മുടെ തമിഴ് ചാനലാണ് അത് കാണാറുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ സ്പിൽബർഗിൻ്റെ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമുക്ക് തമിഴിലേക്ക് ഒന്ന് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് കാണാം അപ്പ <laughs> 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 ഊമപ്പെണ്ണിന് ഉരുകാടപ്പ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെ വാചാൽ നായ നായകനായി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ കുതിച്ചു വരുന്ന കുതിച്ചു വരുന്ന നായക വേഷങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സുപരിചിതനായ മലയാള സിനിമയുടെ പുതിയ നായകൻ ശ്രീ ജയസൂര്യ എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ നല്ലൊരു കയ്യടി തന്നെയാണ് പിന്നെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിനും നല്ല കയ്യടി വേണം മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ന് നായകനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ കയ്യടി മേടിക്കുന്നത് കോമഡി താരങ്ങളാണ് സലിമേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡായ നായകനായ കൊമേഡിയനായ ക്യാരക്ടർ ആക്ടറായ ചിലപ്പോൾ നാളെ വില്ലനായേക്കാവുന്ന സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനെ അഭിമാന പുരസരം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വേദിയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം 
എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഗം തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും തള്ള അവൻ്റെ മുടമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല അണ്ണ സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ചായകളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു അങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്തായാലും ഈ ഒരു വലിയ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ചില നമ്പറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ദീർഘിപ്പി ദീർഘിപ്പിക്കാത്തത് ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിനി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അണ്ണ ഞാനും കൂടെ വരട്ടാണ് അടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് വിളി എണ്ണ വിളി എണ്ണ എന്ന് കാല് പിടിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ നീ കരടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും മുടയിലൊന്നും അല്ല വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തി സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടത ചില നമ്പറുകൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ഈ സിനിമാ താരങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രോഗ്രാമിലും ടി വിയിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര വേദിയിലെ ചില താരങ്ങളെ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിനെ ഏത് താരങ്ങൾ വേണോ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കും നാളെ മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാകാം നേരെ സിനിമയിലേക്ക് വരാം പിന്നെ വില്ലനായും നായകനായും പിന്നെ എന്നു വേണ്ട ക്യാരക്ടർ റോളുകളിൽ എല്ലാവർക്കും വരാം ദയവ് ചെയ്ത് കൊമേഡിയനായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇനി മലയാള സിനിമയിലോട്ട് ആരും വരരുത് വലിയ ദിവസമൊന്നും വേണ്ട ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തതിന് ശേഷം വന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴേ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതൽ വികസിക്കും അത് വേണം ഒരു മത്സര ബുദ്ധി വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നരാന്ത നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിൻ്റെ കൈകളുടെ ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് നാരങ്ങ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുക ഒന്ന് എറിഞ്ഞ് പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതാ കണ്ട ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് പിടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കൈകളുടെ ആക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ മുഖത്ത് വരുന്ന എസ് എക്സ്പ്രഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ അസലായിട്ട് കൊഞ്ഞനം കുത്തിയാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഈ ജന്യയുടെ തുടക്കം വെട്ടുവലി അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയി നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയി മാറും ഇതാ ഇനി പാറപ്പുറത്ത് ചുരട്ടേറ്റ് പിടിക്കുന്ന സൗണ്ടാ പതിനാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നെറ്റി പിളർന്ന് ചോര വീണ പുഴക്കരയിലെ പൂഴിമണ്ണുവാരി കയ്യിലെടുത്ത് ഈ അപ്പൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു അത് മാറ്റാൻ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് മുതിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ കണിമംഗലം കോവിലകത്തിന്റെ നാശം പൂർണ്ണമാകട്ടെ അതിന്റെ മേൽക്കൂര നിലം പൊത്തട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം അപ്പന്റെ വാക്കു മാറ്റുന്ന കാര്യം ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കേൾക്കാനും ആയുസിനു വേണ്ടി ഉറയ്ക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക ആയുഷ്മാൻ താങ്ക് യു ഇനി നമ്മുടെ ഭാഭാവിനെ ചക്രവർത്തി ശ്രീ മധുസാർ മധുസാറിനെ മിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഈ പുള്ളിയുടെ ആ രൂപമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുഖം പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭാവങ്ങൾ പാണ്ടലോറിക്കൊക്കെ വന്ന് മുഖത്ത് തള്ളിയിട്ട് പോകും ആ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ഭാവം പോലും നമ്മൾ നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടായതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി വേറെ ഒന്നുമല്ല പുള്ളിയുടെ ആ ഭാവം മുഖത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൈകളുടെ സംഭവം റെഡി ആകാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സൈക്കിൾ വിട്ടറിയാലോ കൈ കൊണ്ട് സൈക്കിളെ വിട്ടുക ഇതാ ബ്രേക്ക് തിരിച്ച് കറക്കുക റിവേഴ്സ് ഇനി ഇടത്തെ കാലം ആർക്കും വേണ്ട അത് എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് നടക്കുക ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മുഖത്ത് ഭാവാവിനെയും പൊട്ടി വിരിയാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കോഴിത്തുവലോ കാക്കത്തുവലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വല ഇറുക്കിലോ എടുത്ത് മൂക്കിലേക്ക് ഇടുക അപ്പൊ തുമ്മാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും തുമ്മരുത് തുമ്മിയാൽ വേറെ താരമാവും തുമ്മാതെ ആ തുമ്മൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ മധുസാറിന്റെ ഭാവാവിനെയും കറക്റ്റ് മുഖത്ത് വരും ഇതാ നോക്കിയോ പോയി തുമ്മരുത്
പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഭാവാവിനും ഭാര്യ വിതറും അത് നമുക്കുള്ളതല്ല നാട്ടുകാർക്കുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ മോദ സാറിനോട് ചോദിച്ചു സാർ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പുൾ പിന്നെ എന്താണ് സാർ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അത് ഇടാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നുമില്ല നീ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന മാതിരി എന്നെ ചെയ്താൽ മതി അതെ പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൂക്കിലേക്ക് ഇടുക പോകാൻ പോയി തുമ്മരുത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ നമ്മുടെ ആരാധനായ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടച്ചാര എടുക്കുക അല്പം സ്മെൽ ചെയ്യുക അപ്പോ പുള്ളിയുടെ ഫിഗർ ഏകദേശം റെഡി ആവും ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് അല്പം സേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഫുൾ ക്ലിയർ ആവും കേരളത്തിൻ്റെ വരുന്ന ഒന്നര വർഷവും കേരള ടീമിൻ്റെ ധോണി ഈ ഞാൻ തന്നെയാ പിന്നെ പിണങ്ങാറായി പിണങ്ങാറായിക്കിപ്പോൾ സേവാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥയാ ടീമിലുണ്ടോ കളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മുട കണ്ടാൽ ഇടപെടുമണ്ണ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എറിയണമെന്ന് ആർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം ആരാധ്യ പുരുഷൻ ശ്രീ മമ്മൂക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഷൂ ഇട്ടാൽ മതി അറിയാമല്ലോ കാര്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നടത്ത ക്ലിയർ ആവില്ല ഞാനിത് പുള്ളിയുടെ മുമ്പേക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തോ പുള്ളി അസലായിട്ട് കൈയടിച്ച് ചിരിച്ചതാ പിന്നീട് തന്നെ പ്രാവും അതെനിക്ക് വിഷയമല്ല പക്ഷെ അപ്പം ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ചിരിച്ചങ്ങ് കളയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ ഒരു ഷൂ ഇടുക ആ നടത്ത ക്ലിയർ ആവും ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗിന് ഇടത്തെ കുത്ത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇഷ്ടിക്ക് വെച്ചേക്ക് നടുക്ക് ചാന്തു വിട്ടേക്കും കറണ്ട് കാണൂല കൈ കൊണ്ട് കുത്തി നിറയ്ക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഡയലോഗിന് വലത്തെ സൈഡിൽ ചാന്ത് നിറയ്ക്കണം സെൻറ്റ് ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം കാരണം മയ്ക്കാടല്ല അടങ്കലാണ് പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് പോകണം പിന്നെ മമുക്കാടെ ഫിഗർ പിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ പുച്ഛിക്കുക ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ചന്ദുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ ഇരുമ്പാണ് തട്ടി മുളയാണി വെച്ച് പൊൻകാരം കൊണ്ട് ചുരുക വിളക്കാൻ കൊല്ലന് പതിനാറ് പെൺമൺ കൊടുത്തവൻ ചന്തു മാറ്റം തിരിയെ ചോദിച്ചപ്പോ മറന്നു പോയി എന്ന് കളവ് പറഞ്ഞു ചന്തു ഞരമ്പെല്ലാം വലിഞ്ഞു മുറുകി പൊട്ടണം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം കട്ടം വീടിയും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര തരമുള്ള ഡയലോഗാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും പിടുത്തം കൂടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണത് ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രം എന്ന് തറയും വീണ മാതിരിയാണ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റേ ഷിയാൻ ഷൂ എന്ന് പറയുന്ന പോക്കാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ ഇതാ സ്റ്റീൽ പാത്രം തറയിലായിട്ട് എടുക്കുക ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ പിടി കിട്ടും നമുക്ക് പ്രത്യേകം ട്രാങ് ട്രിങ് ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിടി കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് അച്ചിരിക്കണ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ലാലേട്ടന് വിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഇടത്തെ തൊള്ള് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ചെരിയ അത് വെറുതെ അങ്ങ് ചരിച്ചിടണം പിന്നെ പിന്നെ ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ബോളോ തറയിലേ വെക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ടികളി എന്തെങ്കിലും കളി അറിഞ്ഞേ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോൾ തറയിൽ വയ്ക്കുക കാലു കൊണ്ട് തട്ടി തെറിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേനും പുള്ളിയുടെ ഡാൻസ് ആയിട്ട് മാറും എടോ വീരപ്പനെന്ന് പേരുള്ള തേടരയിട്ടെ താൻ ആരാടോ നാട്ടുരാജാവോ തൻ്റെ കളരിയും തരികിടെ നമ്പരും അല്ല ചിലവാവും അങ്ങ് കാട്ടില്ല ഇത് സ്ഥലം വേറെയാ ഒരുപാട് കളി കണ്ടവനാ ഞാൻ ഒന്നിനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കൊളുത്തിട്ടേ ജഗന്നാഥൻ ഈ മണ്ണ് വിടും നീ പോമോനെ ദിനേശ ചുമ്മാ സുരേഷ് ഏട്ടൻ ലിമിറ്റേറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് കാര്യം മമ്മൂക്ക മോഹൻലാലിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുരേഷ് ഏട്ടനെ ഈസിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ മമ്മൂട്ടി 
ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ചാണകം കൊണ്ട് തറയിടുക ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് ചവിട്ടുക മമ്മൂട്ടി ചാണകം ചവിട്ട് മോഹൻലാൽ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ സ്പീഡാക്കിയ മാത്രം മതി മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി കണ്ട ഇനി എന്ത് ചോദിച്ചാലും വേണ്ട എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കണം പാകുണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്കും പുള്ളി തയ്യാറല്ല ആ രീതിയിലായിരിക്കണം പെർഫോമൻസ് ഇനി നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന താരങ്ങളിൽ നിന്ന് മിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കാരണം ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റിംഗിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ ലാലേട്ടനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവാസുരം ദേവാസുരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ ചിത്ര മോഹൻലാൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സീൻ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മോഹൻലാൽ സോറി നെപ്പോളിയൻ ചിത്ര മോഹൻലാൽ ഒരുപാട് കാലമായടി നീ ഒരു മോഹമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ആദ്യം നീലകണ്ഠൻ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മാവൻ ഇനി ഏഴിലക്കറയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീ പാവിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെനിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിനുള്ള യോഗ്യന് ഞാൻ തന്നെ അടി യോഗ്യത പത്താലിൻ്റെ ബലവും ഇരുട്ടിൻ്റെ മറകവും ഇല്ലാതെ നീലകണ്ഠൻ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ തനിക്കാവില്ല നിർത്തടി ചത്താലും തീരിൽ അവൻ്റെ മഹത്വം അവൻ്റെ മരണം എനിക്ക് വ്രതമാടി വ്രതം നേരെ പോവുകയാണ് മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ കൈയൊക്കെ അടിച്ചു ഓടിച്ചിട്ടേക്കുകയാണ് അവിടെയും പുള്ളിയുടെ പെർഫോമൻസാണ് ആരുടെ വില്ലൻ്റെ നീലകണ്ഠ നീ ചത്തിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ശേഖര ഞാനെല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇല്ലടാ നീ അലങ്കോലമാക്കി അതേ ഉത്സവം ഇത്രയും പുരുഷാരവ നോക്കി നിൽക്കെ ഞാൻ തന്നെ തല്ലാൻ പോവ പാട്ടിയെ തല്ലുന്ന മാതിരി തിരിച്ച് കയ്യങ്ങാൻ ഓർത്തിയാൽ പടക്കം കത്തുന്ന മാതിരി കത്തും അത് കഴിക്കും ഇനി നമ്മുടെ കൊച്ചു പ്രേമേട്ടൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു അഭിമാനമാണ് കൊച്ചു പ്രേമൻ കൊച്ചു പ്രേമേട്ടനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ട് പോയി കഴിക്കാം നല്ല ചോറും സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തൈരും പുളിച്ചേരി എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്മമ്മ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടു എല്ലാം ഒരേ എക്സ്പ്രഷന സൗണ്ടിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ മതി കൊച്ചു പ്രേമനായിട്ട് മാറും പക്ഷേ ആ പട്ടിയെ വിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് അതത്ര ശരിയായില്ല കേട്ടോ പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ മുണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്നു കൂടി എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങോട്ട് താങ്ക് യു ഇനി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ബിന്ദു പണിക്കർ എടാ സുഖ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തോറ്റു അതെങ്ങനെ അവറ്റകൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ലല്ലോ താങ്ക് യു ഇനി ഒരു ഒറ്റ ചെറിയൊരു നമ്പറോട് കൂടി എൻ്റെ ഈ കലാവിരുന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ പഴയകാല ആക്ഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ശ്രീ ജയൻ ജയനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് താരങ്ങളും കൂടെ ഉദയം ചെയ്തു ഒന്ന് ഭീമൻ രഘു പിന്നെ ജഗദീഷ് ഇത് ഞാൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഭീമൻ രഘു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവരാരും പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഈ ജയൻ എന്ന വ്യക്തിയെ പുള്ളി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ആദ്യം അവരുടെ ശബ്ദം അവിടെ നിൽക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ നീ ഞാനോട് പെമ്പിള്ളർ സെല്യം ചെയ്യുന്ന അലബലാദി ഷാജി ഇനി ഭീമൻ രഘു ഭരണം ഭരണം മിശ്ര ഇന്ത്യയോടൻ ഈ പര പൂമോനെ പണ്ട് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് മുതൽ അങ്ങ് കണ്ണൂർ കോട്ട മൈതാനി വരെ പട്ടിയെ തല്ലിയത് മാറി തല്ലിയതാ കുറെ കാലമേട കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കിയിട്ട് ഇത്ര പറയും പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഇന്ന് വേഷം അടിയും വായിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അത് വേറൊരു കഥ പിന്നെ വരുന്നത് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ അതി ചേട്ടൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ എനിക്കിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതാണോ വരട്ടെ ഇനി ഇവരുടെ ആക്ഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം ജയൻ ജയൻ എമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മറ്റ് രണ്ടു പേരും സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ നടത്തെ എല്ലാം ആക്ഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കൈയടിച്ചാൽ മതി ആദ്യം ജയൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് ആദ്യം ജയൻ അല്പകുട സ്പീഡ് ഭീമൻ രഘു അല്പകുട സ്പീഡ് ജഗദീഷ് ക്ലിയർ
ആസ്യാത്മകമായ നിരവധി ടി വി ചാനൽ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും മലയാള സിനിമകളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതരായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം കലാഭവൻ ഷാജോൺ ആൻഡ് കലാഭവൻ പ്രചോ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഒക്കെ പിറകിൽ അണിനിരുന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ചെറിയ ഒരു കലാരൂപം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും കേരളം ഇപ്പോൾ ഗുണ്ട സോൺ കൺട്രി ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്തെടുത്താലും ഓഫറുകളുടെ ബഹളമാണ് ഒരു ചീപ്പ് എടുത്താൽ സൂപ്പർ ഫ്രീ എന്ത് നേരെ പറയുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിച്ച കൊളസ്ട്രോൾ വരെ ഫ്രീ ആയ കാലമാണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ ആയ കുറിച്ച് ഒറ്റ പാക്കിൽ ഞങ്ങൾ പാടുകയാണ് ഞങ്ങൾ പാടും മുപ്പതിനായിരം വില മതിക്കുന്ന എൽ സി ഡി ചെന്നെന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം മൊത്തം മുടക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് രൂപയുടെ വി സി ഡി ഫ്രീ മുപ്പത് രൂപയുടെ വി സി ഡി ഫ്രീ ലക്ഷം മതിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഭക്തി സീരിയലിലെ ബഹളമാണ് ഏഷ്യാനലിൽ എട്ട് മണിക്ക് അയ്യപ്പനാണെങ്കിൽ സൂര്യ ചാനലിൽ തോമസ് ലീഹയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സീരിയലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പാടുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പാടാം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചൊരു ദൈവത്തിന് രൂപങ്ങൾ മത്സരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ കാലം പോയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാട്ടില് ഏറ്റവും അധികം ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കോർപ്പറേഷനേ ഉള്ളു അല്ലേ അത് ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ അറിയാലോ അല്ലേ കേരളത്തിലെ കുടിയന്മാരെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തു അതൊരു കവിത രൂപത്തിൽ കവിത രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആലേഖിപ്പിക്കുകയാണ് ൂണ മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന ബ്രാൻഡുകൾ ബീവറേജിൽ നൂറ് നൂറ് പേരിലായി പിറക്കവേ ആർത്തി മൂത്ത് അന്തിയായ ലൂബിലുന്തി നിൽക്കണ് ആയിരങ്ങൾ നൽകി നമ്മൾ വഴിയിൽ വീണുറന്ന് ാണ് ഇന്നു തന്നെ വാങ്ങണം പാറടച്ചാലപ്പോൾ തന്നെ മിലട്രി കാരെ തപ്പണം മദ്യമെന്ന വസ്തുവിൽ തീരുകിലൊരിക്കലും മദ്യമെന്ന മദ്യമെന്ന വസ്തുവിൽ തീരുകിലൊരിക്കലും മദ്യ മദ്യ കേരളത്തിൽ റേഷനായി നൽകണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വരം അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന അനുകരണ കല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗായകനാണ് ശ്രീ എം ജി ശ്രീകുമാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരിയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഹിറ്റായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ചിരിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം സാധാരണ കോഴി കൊക്കുന്ന പോലെ അണിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ചിരി കോഴിയിലേക്ക് മാറുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ശരാശരിക്കുമാ പതിനെസിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ഏതായാലും പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിക്ക് പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷമായില്ലോ അല്ലേ സന്തോഷമാണ് നോക്കണേ 
മൊട്ട ഇടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗുഡ് ബൈ പറയുന്ന കേട്ടാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു മൃഗവുമായിട്ട് സാമ്യമില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ സത്യമാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നതെന്നും എന്നാൽ റോഡുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നതെന്ന് പറയുന്നു എന്തൊക്കെ ആയാലും ആരൊക്കെ ചെത്തിട്ടായാലും അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്കൊരു എപ്പിസോഡ് കിട്ടിയാൽ മതി ഗുഡ് ബൈ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം സീസൺ ഫൈവിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവരെല്ലാവരും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഗാനമേ ആലപിക്കുകയുള്ളൂ ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗാനം കഥ പറയുമ്പോൾ നൃത്തത്തിലെ വ്യത്യസ്തനാം എന്ന ഗാനമാണ് അത് ഇവരുടേതായ ശൈലിയിലാണ് ഇവർ പാടുന്നത് ഇവരുടേതായ ലിറിക്സിലാണ് ഇവർ പാടുന്നത് ഐഡിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാർ സിംഗർ രസകരമായ മറ്റൊരു കോമഡി സ്കിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രുതിയെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ സ്കിറ്റിന് ഈ വേദിയിൽ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരാണ് തൻ്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നിന്ന് മുതിർന്നു വീഴുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഹാസ്യത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടി വി സിനിമ താരം സാജൻ പള്ളുരുത്തിയും ഒപ്പം ഏഷ്യാനെറ്റിലെ സിനിമാല ബ്ലഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ നമുക്ക് പരിചിതനായി ഈ അടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത കപ്പൽ മുതലാളി എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിൽ നായക സ്ഥാനം അവതരിപ്പിച്ച രമേഷ് പിഷാരടി ഒപ്പം തന്നെ ബ്ലഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സിനിമാല ഈ അടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി ഇവർ മൂന്ന് പേര് ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ആസ്യാത്മകമായ ഒരു സ്കിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ സൗദാമിനി തോൽക്കാറില്ല കുഴപ്പമില്ല ശനി ഞായറുണ്ടല്ലോ അന്ന് തോപ്പിക്ക സ്ത്രീ മനസ്സിനെ കുത്തി നോവിക്കാൻ കുടുംബം കലക്കാൻ കെ കെ രാജാവണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന നാടകീയ പരമ്പര അനസൂയ ഒരു പതിവ്രത ഇപ്പോൾ മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങുക അനസൂയ ഒരു പതിവ്രത ണിക്കാരുണ്ടോ അത്താഴ പ്രശ്നിക്കാരുണ്ടോ ഉണ്ടേ 
അപ്പോൾ എന്റെ പേരിൽ നീ എന്ത് കഴിച്ചു അമ്പലത്തിന്നോ അല്ല അച്ഛന്റെ സ്ഥിരം പറ്റു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഈ മധുരം എനിക്ക് വേണ്ട താങ്കളുടെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഉപ്പുണ്ടോ ഓടിയ അവിടുന്ന് കഞ്ഞിലിടാൻ ഉപ്പില്ല അപ്പോഴാണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റില് അച്ഛാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കുറുക്കുറയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നിനക്ക് പറ്റിയ ഒരു ചെറുക്കനെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു ആള് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാ എന്ന് വെച്ചാ അച്ഛൻ ഹിന്ദു അമ്മ ക്രിസ്ത്യാനി രണ്ടും കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ അവൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ മുകുന്ദേട്ടനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും സംഗീതം തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആ പോപ്പ് ഗായകനെ നീ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ഈ തറവാട്ടിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ അവൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് മുകുന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടിലെ രണ്ട് റൂം ചില്ല് വെച്ചാ പണിതിരിക്കുന്നത് അത് ചില്ല് വെച്ച് പണിതതല്ല കല്ല് വെച്ച് പൊക്കിക്കെട്ടാൻ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ട് അവൻ കട്ടള മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നതാ എങ്കിൽ ഐഡിയ ചാർജ് ഇങ്ങനെ പോയി പാട്ട് പാടി മുകുന്ദേട്ട ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങും എന്നിട്ട് വേണം പാടുമ്പോൾ വൃഗയില്ല എന്ന് എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ അസ്ഥാനത്ത് കോമഡി പറയാ നീ ആര് സുമി ടോമിയോ അല്ല മുകുന്ദേട്ടന്റെ സ്വന്തം മനസ്സൂയ ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അച്ഛൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് വെള്ളമടിക്കും വെള്ളമടിക്കുന്ന കൊള്ളാം മോട്ടർ കേടാക്കരുത് മുകുന്ദൻ അവനോട് വിളിച്ചു പറ എന്റെ മുന്നിൽ പാട്ടുപാടി കഴിവ് തെളിയിക്കാതെ നിന്നെ അവൻ സ്വപ്നം കാണണ്ടെന്ന് അല്ല മുകുന്ദേട്ട ഇത് ഞാൻ അനസൂയ എത്ര എപ്പിസോഡുകളായി ഞാൻ മുകുന്ദേട്ടന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഓരോ ബ്രേക്കിനും ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് എടുത്താൽ അച്ഛന്റെ മുമ്പ് മുകുന്ദേട്ടന്റെ റേറ്റിംഗ് കുറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മുകുന്ദേട്ടൻ ഇവിടെ എത്തണം ഹായ് ഡാർലിംഗ് അനസൂയ എന്താ എന്റെ അനസൂയ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തൊരു പിണക്കം എന്നോട് മിണ്ടണ്ട ചേട്ടൻ ഇന്നലെ ആ ബിന്ദുവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭാഗ്യം സത്യം ചെയ്യുന്നതല്ലേ നീ കണ്ടുള്ളൂ വല്ല ടി ജി രവിയോ ബാലങ്കെ നായരോ കെ പി ഉമ്മറോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ കാരണം രാത്രി മുഴുവൻ എന്നെ ഓർത്തിരുന്നു കൊതുകിന്റെ ശല്യം 
ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നാ മതി പിന്നെ കൊതുക് വരികയില്ല എന്നിട്ടിന്നലെ ഒരു കൊതുക് ടോർച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ നേരെ പറന്നു വന്നു അത് കൊതുക് ടോർച്ച് അടിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് അല്ല ഡാർലിംഗ് മിന്നാമിനുങ്ങ പോപ്പ് ഗായകനായതിനു ശേഷം ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഗമയാ ഞാനും സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി ട്രോഫി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി ടി സി വരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നിന്റെ അച്ഛൻ അറിയണ്ട ഈ വരുന്ന ചിങ്ങമാസത്തിൽ നിന്റെ കഴുത്തിൽ എന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല ഒന്ന് വേണം പണയം വെക്കാനാ നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നടക്കും ചൊവ്വ ദോഷമുള്ള എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം വരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രോക്കർമാരെ കണ്ടു പത്രത്തിൽ വിവാഹ പരസ്യവും കൊടുത്തു പക്ഷേ ഒരു ഫലവും കണ്ടില്ല കഷ്ടം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മൂന്നും രണ്ട് ഒരുത്തന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചാടിപ്പോയി പിന്നെ കണ്ടട്ടേ ഇല്ല പാവം എവിടെയായിരുന്നാലും നരകിച്ച മതിയായിരുന്നു എന്നിട്ടും മുകുന്ദട്ടന്റെ മുഖത്തെന്താ ഒരു ദുഃഖം പോലെ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി എന്റെ അമ്മാവ് മരിച്ചു ചിത കത്തിക്കാൻ വരെ ഞാൻ പോയില്ല അതെന്താ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊന്നത് ഞാനാന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് വേണം ആ കേസും കൂടെ എന്റെ പേര് വരാൻ മുകുന്ദട്ടൻ ഒന്നും എല്ലാം പ്രശ്നമാവും അനസൂയേ പന്നിപ്പനിയുള്ള യാത്രക്കാരനോട് എയർപോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പെരുമാറുന്നത് പോലെ നീ എന്നോട് പെരുമാറരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്റെ അച്ചപ്പൻ കണ്ട കുഴലിപ്പാവും അല്ല അച്ഛൻ കണ്ട കുഴപ്പാവും അറിയാലോ അച്ഛന്റെ മൂക്കത്ത ചുണ്ടി നിന്റെ അച്ഛന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ചുണ്ടി മൂക്കത്തല്ലെന്ന് മാത്രം എങ്കി ഇനി മടിക്കണ്ട പോകും പോയി അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ പാടി ജയിച്ചു വരൂ ശരി നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അച്ഛനുമായുള്ള പാട്ട് മത്സരത്തിന് ഞാൻ തയ്യാർ അനസുയുടെ അച്ഛ ഞാനിതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അനസൂയെ നിന്റെ അച്ഛന് മുന്നിൽ ശ്രുതിയും താളവും തറ്റാതെ സപ്തസ്വരങ്ങൾ പതിമൂന്നെണ്ണവും പാടി ഞാൻ വിജയിച്ചു നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാട്ട് മാത്രം പോരാ എസ് എം എസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിച്ചക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ തെണ്ടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ എനിക്ക് എസ് എം എസ് അയച്ചു പറയൂ അനസൂയെ നീ എന്റെ സ്വന്തമായില്ലേ ആയിട്ടില്ല പാട്ടും എസ് എം എസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് മുകുന്ദട്ടൻ അച്ഛനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഇനി ഒരു റൗണ്ടിൽ എന്നെ കൂടി തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാലേ ഞാൻ മുകുന്ദട്ടനെ കല്യാണം കഴിക്കൂ അനസൂയെ അത് ഏത് റൗണ്ടാ പെർഫോമൻസ് റൗണ്ട്
Kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau kita lihat dengan mana mati yang nari perut nak kalau ada promotional nada yang kalau Ochundur itu mana kutan? Sangkidam, O mana kutan? Ochundur itu. Kana alapanam, Ochundur itu mana kutan? Nada kerjina sembidanam sertal karam, adu ketu Ochundur itu mana kutan? Adah itu inya. Simbala dikira. Nada kemari bikin dengan buah, urup putih kari bu. Ini nada kerja ni jemur semua na batu kelebi kendai. Adu lama batu ni jangur dunia ke tangkamma, piatan itu nariya ini admi tay dikin. Rantam model yang orang ramai kan tangkapan telak kediri itu boleh nak hidup naikkan. Muna model yang orang rendah sahaja nak maju. Aduk unda ini yang nada kat lebih naik kan. Nada berundai diri kita malah. Enggilum nada kami kanan mandang dengan orang dirusak apa itu ada. Curingnya sami yang unda. Namun orang natal dengan curu curu kula malah kelak hari malah kandat ti. Dialog beri pichan ini nada kami di lembut lepikan. Aduk unda itu sampai kya. Sampai di orang driver wakilam start di dengan orang terenda. Nada kami lebih kuno kadi berlalu terbina daddy. Rengkat tu modal lagi, rengkat tu modal lagi, rengkat tu modal lagi. Dan diri dah lari kuli berani. Ini pasal order turun kan? Dap. Yang lari mana le? Apa puli puli jumpat Suresh? Suresh jumpat Suresh. Baba, macam apa? Mutu apa? Dah berada keng ngotak ngotu boh. Dap. Dah berada keng pon. Nanti kira mana nak? Al kiri nukno, nairi nukno. Yang mana nukan le? Berani ngotu nukan. Dah, abang itu pergi cepat. Mana nak ke? Al karen dah lah. Di bawah. Al karen dah lah. Ini nak orang kanan al karen dah bilai. Abi ni ikhik. Yang mana? Model alih ulat tu no. Yang tu yang dekat kalau tu no ceruk ceruk tu no. Walau tu lah ulat tu no. Yang tu macam ni? Nada kan no. Aduh, ni erti pernah apa ni? Ngot, ngot. Still. Rancis still, orang ni yang lain dah. Potong dekannya, lepas tu jadi pos silen dekannya. Yang mana dekannya? Yang mana dekannya? Yang mana? Bela kari kerana beri. Bela kari kerana beri. Ayah, ada kita bela kari. Misha kerja bela kari. Yang mana beri? Ni pos order turut kerana bela kari kerana beri. Ayah, mana dekannya? Minta le, orang kari beri kau. Minta le, ada. Aju ayam tu. Dialog apa? Electric kena model ada electric kena. Yo, apa tu? Di dalam susi la. Teh, teh lo kubara. Entah. Retri kena model alih retri kena. Retri kena model alih retri kena. Mono batam. Mono batam. Ah, ada mono perawisan perayaan. Ah, ah, ah. Enada suri. Ah. Retri kena model alih retri kena. Oh, ne. Retri kena model alih retri kena. Eh, anda. Retri kena model alih retri. Mono kat kat kat. Dan tadi leh leh mulia nanti. Hah? Teh lo kubara. Entah. Mono masa ngel kumbu ibarat. Yang mana orang? Mohon dua masa ngel kumum boy. Ibu ada joli kebanyan. Ini nahar masa gerpini anak. Celebihan, celebihan, celebihan. Tengok. 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 Teng White ni. White ni. Aneh ada pergi ada pernah ni. Entah white ni balik ni raja mon. Hepun jodih kim. Entah aja naran, aja naran. Apa ni? Apa ni? Ini kena. Ada la. Ini kena. Ni ada ibu orang ni. Ni tanah ibu orang ni kena. Berita ni korang cerita kan? Ini kena modal alih anak. Entah kai ibu orang itu modal alih. Entah kai ibu orang itu modal alih. Modal alih orang cuma lekik cahaya mo. Ya berita. Kai berita. Tolak. Mudah lari asuh sih bikin tu. Ingin aku yang dah iri na. Asuh sih. Wow, wow. Putih cair ni lpi kian. Ile kau tengen kau ide. Wow, wow. Putih cair ni lpi kian. Nenda pengen lalu nol lalu kau kerja orang. Wow, kerana orang. Ya, ramai ni kurang kerja. Idril ni allah seni nanti. Beru kerja seni ni nanti. Amno je tanu pulak ratri. Ile amaran tu. Yang nengi orang mana ni lagi ti. Ida, ida. Nah, ada mulai. Sorry, sorry, sorry. Later, later. Ia sini mana? Atas sini, atas sini. Atas sini, boh. Bapa ikhlas. Ia dah ngotot itu berde. Eh? Beri rip 
ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒ പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വളരെ അർജൻ്റായി രണ്ട് കുപ്പി ബിയർ വേണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കണ്ട മീൻകാരനെ കേരള നാടകം നീ വിളി കേക്കണ്ട അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന എന്റെ മകളെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്ന എന്റെ മകൾ ആറുമാസം ഗർഭിണിയാണ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്ന എന്റെ മകൾ ആറുമാസം ഗർഭിണിയാണ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്ന എന്റെ മകളെ ആറുമാസം ഗർഭിണിയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി മുതലാളി ചിരിക്കുന്നു മുതലാളി ചിരിക്കുന്നു പുളിങ്ങി എന്ന് ചിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ അട്ടകസിക്കാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ മകളെ ഗർഭിണിയാക്കിയതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നീ മുതലാളി അല്ലെ അച്ഛൻ പറയടാ എന്റെ മകളെ ഗർഭിണിയാക്കിയതും പോരാ എന്റെ മകള് വേറെ പേരിത്തിരി മാക്കി വരെ പോരാതെ എന്റെ മകളെ ഗർഭിണിയാക്കിയതും പോരാഞ്ഞേ എന്റെ മകളെ ഗർഭിണിയാക്കിയതും പോരാഞ്ഞേ അട്ടകസിക്കുന്നോടാ പൊട്ട പുരുഷത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് നീ എന്റെ പുരുഷത്വം പുരുഷത്വത്തെ എന്താണത് വെള്ളം കളിയോ നീ പറയട്ടാ നീ പറ പുരുഷത്വമാണ് അത്ര പുരുഷത്വം പുരുഷത്വമാണ് നീ ഡയലോഗ് വേണ്ട അച്ഛൻ ചാടി വീഴുന്നു അച്ഛൻ ചാടി വീഴുന്നു എന്തടായി കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിടാനാണ് പറഞ്ഞു എടാ മുതലാളിയുടെ മേലേക്ക് വീഴടാ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിക്കുന്നു മുതലാളിയുടെ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിക്കടാ ആരും കണ്ടില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരം പേര് കണ്ടോളൂ വെടിവെക്കുന്നു വെടിവെക്കുന്നു എന്നാണോ വെടിവെക്കുന്നത് അച്ഛനെ വെടിവെക്കടാ അച്ഛാകാൻ പോകണല്ലേ കുളിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്താണത് വെടിവെച്ച് കളിക്കുന്ന എടാ മരിച്ചു വിഴുന്നു എടാ നീ വെടിവെച്ചിട്ട് നീ ആണോ മരിച്ചു വിഴുന്നു പിന്നെ ആരാണ് വീണ്ടും അച്ഛൻ മരിച്ചു വീഴുന്നു മൂന്ന് വെടി വെച്ചോ മൂന്ന് വെടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു 
നീ മരിച്ചു വീണ്ടും നീ ആണോ ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ കിടക്കട മകൻ വരുന്നു ഞാനാണ് എല്ലാം നീയാണ് മകൻ വരുന്നു ഇവനെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവനെ കൂട്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടത് മകൻ വാടാ ാണ് <laughs> 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 അത് ചോദിക്കാൻ വന്ന എന്റെ അച്ഛനെ ഇവിടെ വെടി വെച്ചിട്ട് ഉറുമ്പുകടിയായിട്ട് അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന് ദുഷ്ടരുത് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നിന്റെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായി കാണണമെന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബിനിയായി കാണണമെന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബിനിയായി കാണണമെന്ന് പെങ്ങളെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ചേട്ടാ അന്ന് തണുത്ത മരവിച്ച ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ടി വി കാണാൻ ചെന്നു ഏഷ്യാനെറ്റും സൂര്യയും കൈരളിയും എല്ലാം മാറി മാറി വെച്ചു പെട്ടെന്നാണ് ഈ കശ്മീരിൽ മുതലാളി എനിക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മുതലാളിയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് എന്റെ പെങ്ങളുമല്ല ഇവിടെ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ചാനലുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺമക്കളുള്ള മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ അവരെ അടുത്ത വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞയക്കരുത് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും അനുഭവം എന്തത് സംവിധായക സംവിധായക ഇതാണ് ഈ ഗർഭപാത്രം ആളായിട്ടും <laughs> നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും എനിക്ക് അതിലേറെ നന്ദിയുണ്ട് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഇത്രയും കാലം എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കാം ആക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ടാക്കിയതുപോലെ ആക്കാതെ ശരിക്കും ഒന്നാക്കി തന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് താങ്കളുടെ ഭരണത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അതിനെ പറ്റി താങ്കൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് വിലയിരുത്തലാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു വിലയില്ലാതെ വിലയിരുത്തും എന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല താങ്ക് യു സാർ എന്നാലും അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഒന്ന് തോന്നരുത് താങ്കളെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തിയിരിക്കാൻ അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഇരുന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തിയത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വരെ ഞാൻ തരം താന്നു 
അതിൽ കൂടുതൽ പാതാളം വരെ താങ്ങാൻ താഴാൻ ഞാൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് വന്നപ്പോ മോഹൻലാൽ ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ഗതികേട് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ ഡയലോഗ് പറയുന്നു നാളെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഗതികേടുകൾ വരാം അതുകൊണ്ട് ഡയലോഗുകൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു ഉപകാരം ഞാൻ വന്നത് ഫ്ലൈറ്റിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൈ അറിയാതെ ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിനിടെ കേറാതിരിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിയിട്ടതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കണ്ണൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഈ കണ്ണൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ചിലർക്ക് കണ്ണൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്ണീരായി തീർന്നു ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽവേ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ കേരളക്കാരുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഡൽഹിയിൽ പോയിരുന്നത് ഞാൻ പോകാത്തത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഹിന്ദി അറിയണമല്ലോ ഹിന്ദി അറിയില്ലേ താങ്കൾക്ക് ഹിന്ദി നല്ലൊരു ഹിന്ദി അറിയാൻ ഇതിലും ഭേദ ഹിന്ദി എനിക്കറിയാം താങ്കൾ പറയും പിന്നെ എന്നാലും ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിയും വളരെ നിസ്സാരമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞ ചോദ്യം താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കുമാരൻ നമ്മുടെ പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അല്ലേ നമ്മുടെ ഡൽഹി പോയിരുന്ന നന്നായി സത്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ സാറേ ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് താങ്കൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു താങ്കൾ ഉത്തരം പറയും താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നു താങ്കൾ ഉത്തരം പറയുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം താങ്കൾ ചോദിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ കൊരങ്ങിനെ കാണാൻ എന്തു ചെയ്യണം വെരി ഗുഡ് കൊച്ചി കൊരങ്ങിനെ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കുരങ്ങിനെ കാണാൻ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവി പോയാ മതി ഓക്കെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവി പോയാ മതി സാറേ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ചാണ്ടിയൊന്നു കണ്ണാടി നോക്കി അച്ഛമ്മാമ്മ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന കുരങ്ങനെ കയറി എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന കുരങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കണ്ടത് നല്ല സിംഹത്തെയാണ് സിംഹത്തെ സിംഹത്തെ കണ്ടു സാറേ അത് ശരിയായിരിക്കും അത് ഈ തലമുടി മുറിക്കാതെ നോക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും പാലക്കാട് നിന്ന് തമിഴ് ലോറിയിൽ വൈക്കോല് കയറ്റി വരുന്ന പോലെയല്ലേ നിയമസഭ എനിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ചോദിക്കാം അതായത് ഇദ്ദേഹം പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു അവിടെ പിണറായിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്കൾ പാർട്ടി ഓഫീസ് ചെല്ലുന്നു അവിടെ പിണറായിരിക്കുന്നു താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാവുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാം മനസ്സിലാകുന്ന രീതി ചോദിക്കാം അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഒരു കാട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു അവിടെ ഒരു സിംഹം ഇരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അതെ താങ്കൾ ഒരു കാട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ സിംഹം നിൽക്കുന്നു താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എല്ലാം സിംഹം ചെയ്തോളും പൊറോട്ട കയറുന്ന പോലെ കയറി തരും പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പൊതുവെ എന്റെ മനസ്സില് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പരിവേഷമാണ് ആ ഒരു ഭഗവാനുള്ള വൃത്തിന്റെ യാചൻ അവന്റെ സംശയമാണ് ഈ കറുപ്പു നിറം എന്റെ മാമന് കറുപ്പു നിറം എന്റെ മുഖ്യനിത്ര കറുപ്പു നിറം മൂന്നാറിൽ കറങ്ങിയതിനാ പെരിയാറിൽ കുളിച്ചതിനാ സ്വന്തം പാർട്ടി 
എന്നെ കുറിച്ച് പാടാൻ എന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പാടാൻ പിടിച്ചോ ഇതുപോലെ മുടി വെട്ടാതെ നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല പൈനാപ്പിൾ സുന്ദരല്ല ബ്രോയിലർ ചിക്കനുമല്ല മുടി വെട്ടാതെ നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഭരണത്തിൽ കയറിയ ജഗവരാണ് പാത്തി പറയുന്ന കേട്ടി നടക്കേണ്ട ചോദനരാണ് പിണറായിയുമായി പിണങ്ങി നടക്കണ ഒന്നാമനാണ് മന്നു പെരുപ്പിച്ച് തോളത്ത് കേട്ടണ സുന്ദരനാണ് കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാതെ ചന്ദുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ ചന്ദുവിനെ തോൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് പലരും പാലാരി വട്ടം മൂന്നാറ് കയ്യേറിയവരുടെ നേരെ മെക്കിട്ട് കയറിയവൻ ചന്തു സ്മാർട്ട് സിറ്റി കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയവൻ ചന്തു ഇനിയും കേരളത്തെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ വികസന വിരോധിയായ ചന്തുവിന്റെ ഭരണം ഇനിയും ബാക്കി മടങ്ങിപ്പോ മടങ്ങിപ്പോ മടങ്ങിപ്പോയിക്കാൻ ചോദിക്കാം <laughs> 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 അണ്ണാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 
ലാദു പോയത് കൊണ്ടാണ് അണ്ണാൻ എന്തോ പോയത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അണ്ണാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ ലാദ് ഏത് ഉത്തരം പറയും താങ്കളാണ് അണ്ണാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലത് പോയത് കൊണ്ടാണ് അണ്ണാൻ എന്തോ പോയത് പോലെ അത് എന്താണ് അണ്ണാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ ലത് ഞാനും <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാന്യന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പരസ്യമായി പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ ചെവിട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പോയി പറയണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ കേരളം ഈ ജന്മത്തെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല ഗുഡ് ബൈ ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ പല വട്ടം